Welcome back to Physics Junction. In this video, we will see different energy sources. Source is the origin. origin. So, energy is the origin. So, that is the source of energy. So, now we will see the law of conservation of energy. So, energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another form. So, energy is the create. They may energy and amal and same dana, alicum dia, and I energy even the or form than the inner form can amal and say brivna transform panamudio. So in the energy of a chi, namala, continuous on the salana activities panitir come dina, energy within a sizna, or a form than the add the form can send it irkana, mariterke, other than the epumen sevena, destroy I, a pora de kadaya there. So energy within the alive kadaya the abdinato, so continuous and amal and same dina, work panitir come dio. But sometimes energy is usable form plus usable form. For example, we have a plate that is rest. So, we have potential energy. And the plate that we have drop on the potential energy is sound energy. So, in the sound energy, we further 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 energy. So, we have to do this sound energy. We have to do this sound energy. We have to do this sound energy. We have to do this so light energy vandu namakku vandu enna seidhana velichitha tharudhu but and the velichitha vachu namak thirumba vera or process vera endha or energy avu nam enna seidhana convert panna mudiyiradhu so appo idhula vandu enna seidhana usable form a irukra energy vandu enna seidhana plus usable form a maariyiradhu so namak eppa energy produce agudhana nam or work done pandra appo da enna seidhana energy produce agudhu so appo indha process la ella enna agudhana nam Work on the Nadino full consume air there. So the Capra and the work under the Queradu, Yilla than Alla, Namakuan, the wear over in the energy ever than the Nasirana generate Rakadala. Sipa, for example, Namakutan or electric fan trigger. So electric fan, electrical energy, and the mechanical energy and a convert pandro. So upon a cool air cut a the cool air of a chip, Namala wear in the work of Panamudia, Adanala, Namala wear in the energy of generate Panamudia. So, this is the examples. Um, for example, we have uh, exercise. That is why various uh, appliances, electrical energy depend on the appliances. Then, chemical energy use for food to cook, vehicles run. So, in this process, we have to use usable form of energy. We have to use less usable form of energy. So, we will understand that the source is a usable form of energy. So, we will generate the source of energy. So, we will bind the source of energy. So, a good source of energy. Usable form of energy is generate. That is the large amount of work. Easy access to the source அதே மாதிரி எனர்ஜி प्रोड्यूस பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை ஸ்டோர் பண்றது அதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்றது எல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னா ஈஸியான process ஆ இருக்கணும் मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா எகனாமிக்கலா இருக்கணும் சோ இங்க நம்ம வந்து डिफरेंट எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி சோர்சஸ் பார்க்கலாம் சோ முதல்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜினா என்னன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு கரண்ட்னா என்னன்னு தெரியும் फ्लो ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் so wind energy, fossil fuel, battery, nuclear power plant, hydroelectric and solar energy. These are different electrical energy sources. So in this slide, we will production of electrical energy. So production of electrical energy is done by electric generator. So electric generator is used by electricity. So this is the principle. One coil or a coil is magnetic poles. Abdi rotate pandrapa and electromagnetic force anna EMF abdin sorna. So EMF and the Nagadana in the coil across the induce agade. So this is the electromagnetic induction process. So this is the electric generator principle. In the coil or a core order say the armature. So armature is a conductor coil along with its core. In the armature, we rotate the magnetic poles. Rotate. 
ஸோ இந்த இதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தேவை அந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மோட்டார் அப்படி இல்லைனா டர்பைன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டர்பைன்ஸ்ங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு என்ஜின் தான் இந்த என்ஜினை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் தேவை டீசல் பெட்ரோல் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நான் ரெனியூவபிள் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டர்பைன்ஸை வந்து என்ன செய்கிறோம்னா நான் ரெனியூவபிள் சோர்சஸை பற்றி என்ன செய்கிறோம்னா ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் சம்டைம்ஸ் டர்பைன்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்மளால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா விண்டு டர்பைன் வாட்டர் டர்பைன் அண்ட் சோலார் பவர்டு டர்பைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது டர்பைன்ஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் டர்பைன்ஸ்ங்கிறது வந்து என்னதுன்னா என்ஜின்ஸ் தான் ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஆக்சுவலாக பவர் பிளான்ட்டில் யூஸ் பண்ணுற டர்பைன்ஸ் ஸோ டர்பைன்ஸ் வந்து நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஆர்மச்சூர் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டோட தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டர்பைன்ஸ் வந்து முதல்ல என்ன செய்யணும்னா ரொட்டேட் ஆகணும் ஸோ இந்த டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம வந்து ஃப்ளூயட்ஸ் சச்சஸ் வாட்டர் ஸ்டீம் ஏர் ஆர் கம்பஷன் கேசஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த டர்பைன்ஸை வந்து என்ன செய்கிறோம்னா ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப அது என்ன செய்யுதுன்னா ஆர்மச்சூர் ஆஃப் த ஜென்ரேட்டரை ரொட்டேட் பண்ணுது ஸோ ஆர்மச்சூர் ரொட்டேட் ஆனால் நமக்கு என்ன செய்யும்னா மேக்னட்டிக் போல்ஸ் கடையில் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா இந்த டர்பைனோட யூஸஸ் ஸோ டர்பைன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனில் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி சோர்சஸ் ரெண்டு டைப் இருக்குது கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் அண்ட் நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் பற்றி தான் படிக்கணும் ஸோ கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலான்னா ட்ரெடிஷ்னல் எனர்ஜி சோர்சஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து என்னதுன்னா ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் ஸோ கோல் ஆயில் தட் இஸ் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வுட்டு தான் நமக்கு தெரிஞ்ச முக்கியமான எனர்ஜி சோர்ஸு வுட்டுக்கு அப்புறமா நம்ம எதை சொல்லலாம்னா கோல் சொல்லலாம் ஸோ கோல் எப்படி ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ உள்ள அனிமல்ஸ் அண்ட் டெட் பிளான்ட்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா பூமிக்கு அடியில் அப்படியே புதையுண்டு அதுதான் எப்படி மாறிடுச்சுன்னா கோலாக மாறியிருக்கு எனர்ஜியோட தேவை வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் தான் என்னதுனா முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போனா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டைமில் ஸோ இங்கே நம்ம க்ரியேஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் டெட் அனிமல்ஸ் அண்ட் டெட் பிளான்ட் தான் என்ன செய்யுதுன்னா பூமிக்கு அடியில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா பதிஞ்சு போயிருக்கு ஸோ இது வந்து அதோட போன்ஸ் அப்புறம் அதோட அந்த வுட்டோட பார்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆயிருக்குன்னா ரொம்ப வருஷமாக பூமிக்கு அடியில் இருந்து எர்த்தோட அந்த ப்ரெஷர்னாலேயும் டெம்பரேச்சர்னாலையும் இது எப்படி மாறிடுச்சுன்னா ஃபாசைலாக மாறிடுச்சு இந்த ஃபாசைல்ஸ் வந்து அப்படியே மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா எப்படி மாறிடுதுன்னா ஃபியல்ஸாக மாறிடுது தட் இஸ் பெட்ரோல் ஆறு நேச்சுரல் கேஸ் அந்த மாதிரி மாறி நமக்கு இடத்து கடியில் இருக்குது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நான் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஃபியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நமக்கு வந்து மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ ஆனால் இப்போ நம்ம அதை வந்து என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம்னா அதிகமான அளவில் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் இந்த சோர்சஸ் வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சிடணும்னா கிடைக்காமல் போயிடும் ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம்னா நான் ரெனியூவபிள் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அந்த சோ அந்த ஃபியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆகுது ஸோ இம்மிடியட்டாக நம்மளால் எந்த இந்த சோர்ஸை வந்து நம்மளால் செய்ய முடியாதுன்னா உருவாக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம்னா இதை வந்து நான் ரெனியூபிள் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு நம்மளோட எனர்ஜி தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு நம்ம வேறு அல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி சோர்சஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அப்படி நம்ம அல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூல்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம எதில் இருந்தெல்லாம் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணலாம்னா சோலார் பவர் ப
லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை வந்து என்ன செய்கிறோம்னா பேர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ஸோ அந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை நம்ம பேர்ன் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வர எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஸ்டீமோட கைனடிக் எனர்ஜி வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இந்த டர்பைனை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ரொட்டேட் பண்ணுது ஸோ டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப டர்பைனோட எண்டு வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கோம்னா ஆர்மச்சூர் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ அதனால் டர்பைனோட ரொட்டேஷன்னால் ஆர்மச்சூரை என்ன செய்யுதுன்னா ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ ஆர்மச்சூர் ரொட்டேட் ஆனால் நமக்கு என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டரில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரொடியூஸ் ஆன எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா பவர் லைன்ஸ் மூலமாக என்ன செய்கிறோம்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இருந்ததுன்னா தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கன்வென்ஷனல் சோர்ஸ் வந்து இருந்ததுன்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஃப்ளோயிங் வாட்டர் அப்படி இல்லைனா இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கிற வாட்டரோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம்னா எனர்ஜி சோர்ஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டில் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா இது வந்து வாட்டர் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டேம் ஸோ இங்கே வந்து வாட்டர் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இங்கே ஹையாக இருக்கும் ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டியாக வந்து செய்கிறோம்னா கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் வெரி ஃபியூ வாட்டர் ஃபால்ஸை தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டாக வந்து என்ன செய்யணும்னா யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ லாஸ்ட்டு செஞ்சுரியில் பார்த்தோம்னா நிறைய ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் வந்து அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து நமக்கு குவார்ட்டர் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்கொயர்மெண்ட் வந்து வந்து எதனால தான் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்னா ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் வச்சு தான் நம்ம செய்யணும்னா ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து டேம் ஸோ இங்கே வாட்டர் இருக்குது வாட்டருக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன செய்கிறோம்னா இந்த வாட்டரை வந்து ஃப்ளோ பண்ண வைக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ எப்படி மாறிடும்னா கைனடிக் எனர்ஜியாக மாறிடும் ஸோ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ளோரில் இதை தான் வந்து என்ன செய்யணும் இந்த டர்பைன் இங்கே இருக்கிறத வந்து என்ன செய்யணும்னா ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணால் ஆர்மச்சூரை ரொட்டேட் பண்ணி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியை திரும்ப நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் மூலமாக நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த வாட்டர் ரெசார்வியர்ஸ் வாட்டர் ரெசார்வியரை வந்து நம்மளால் ரீஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும் எப்போல்லாம் மழை பெய்யுதோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ரீஃபில் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட் வந்து என்னதுன்னா ஒரு ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குற கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து என்னென்னா பயோமேஸ் ஸோ இந்த பயோ மேஸில் என்ன செய்கிறோம்னா பயாலஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஃபியூல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் இது வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா பயோ மேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபியூல் வந்து என்னதுன்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸஸாக இருக்குது ஸோ அதான் இதோட முக்கியமான அட்வான்டேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வுட்டு வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ வுட்டு வந்து என்னதுன்னா நமக்கு லாங் டைமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபியூயல் ஸோ வுட்டை பேர்ன் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சார்கோல் கிடைக்கும் ஸோ சார்கோல் வந்து என்ன செய்யும்னா எந்த ஒரு ஃப்ளேம் இல்லாமல் என்ன செய்யும்னா அது பேர்ன் ஆகும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து எப்படின்னா ஸ்மோக்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இதோட எஃபிஷியன்சியும் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற பயோ மேஸ் வந்து என்னதுன்னா கவுடங் ஸோ கவுடங் கேக்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஸ்டெடி சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கவுடங் கேக்கை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஆனரோபிக் டைஜஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோமோ பயோ கேஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து என்னதுன்னா மெத்தேன் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ஸும் நமக்கு வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் நடக்கணும் ஸோ இந்த பயோ கேஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இன்னொரு நேம் சொல்லி சொல்லலாம் அது வந்து என்னதுன்னா கோபர் கேஸ் இந்த ஸ்லைட்டில் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் பார்க்குறோம் ஸோ கவ் டங்கிலருந்து எப்பட
ஆக்சிஜன் இது வந்து எப்படி மாறுதுன்னா பயோ கேஸ் ஆகுது சொல்லுனா மாறுது ஸோ இப்போ பயோ மேஸில் இருந்து எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுனா பயோ மேஸ் எடுத்துருக்காங்க இதை பேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படி பேர்ன் பண்ணுறப்ப நேச்சுரல் கேஸ் வந்து என்ன செய்யுதுனா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற நேச்சுரல் கேஸை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஸ்டீம் எனர்ஜியை வச்சு என்ன செய்கிறாங்கன்னா டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது ஆர்மிச்சூர் ஆஃப் த ஜென்ரேட்டரை ரொட்டேட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுது ஸோ இதான் வந்து என்னதுன்னா பயோ மேஸில் இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்ஸஸ் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்